Добрый день, друзья. Мы рады вас приветствовать на обучающем семи вебинаре от Центра Кибермаркетинг. Сегодня наш вебинар посвящен несколько необычной, выбивающейся из ряда тем. Эта тема называется Big Data в бизнесе. Big Data – это такое, такое, такое явление, о котором очень много спорят эксперты, на которые возлагаются очень и очень большие надежды. О том, как применить Big Data в бизнесе, расскажет нам основатель компании Setup.ru Анар Бабаев. Анар, привет! Привет. Ну что ж, я уступаю место Анар. Анар, ты готов? Да, готов. Тогда поехали. Давайте начинать. Итак, добрый день, друзья и коллеги. Давно мы с вами не виделись. Решил я продолжить серию своих вебинаров на необычные темы, связанные с интернет-бизнесом, с интернет-рекламой. Вот сегодня тема у нас такая. Большие данные в бизнесе. Я сегодня не буду рассказывать про какие-то сложные научные вещи, про технологии обработки больших данных, не буду рассказывать про применение тех самых больших данных в науке, в медицине. У нас сегодня достаточно простой прикладной вебинар на тему как раз применительно к нашей сфере, то есть к интернет-бизнесу. Ну, давайте попробуем начать. Смотрите, значит, поток данных был э, всегда на протяжении всего существования человечества. То есть, э, я не знаю, там 20-30 тысяч лет назад были наскальные рисунки, эти данные где-то сохранялись, копились, э, значит, с введением письма и с введением к, к книгопечатания поток этих данных, он резко увеличился. И в конце 20 века с с момента изобретения интернета, поток данных, он, ну, то есть мы получили большой взрыв, самый настоящий. Данных стало в десятки, в сотни, в тысячи раз больше. То есть сейчас на компьютере там, рядового человека данных больше, чем а, у всего человечества там, лет 500-700 назад. А, вот что мы сейчас видим. Значит, несколько особенностей больших данных. Что это вообще такое? То есть у нас есть а, а, некий объем, много-много разных разной информации. Часто этот объем он не структурирован, то есть это какие-то вот там отдельно собранные кусочки всего чего только можно, файлов, каких-то там записей в чате и так далее, и так далее. Необходимо, чтобы этот поток данных обрабатывался с достаточно большой скоростью. То есть мы должны вот залезать в это хранилище и быстро вытаскивать нужную нам информацию, в зависимости от этого делать для себя выводы. Итак, откуда мы можем черпать, откуда бизнесмен может черпать э, источ... то есть, информацию, из каких источников? Это соцсети, понятно. То есть это история сообщений, это э, там, не знаю, модель поведения в соцсетях, это поисковые машины, безусловно. То есть как, что человек искал, чем интересовался, это тоже источник больших данных. Это браузеры, то есть современные браузеры, это такие маленькие шпионские программы, которые про вас собирают ну, практически все. А куда вы ходили, что вы смотрели. И так далее. Ну, GPS, понятно, координаты. И, к примеру, клиентская база ваша тоже может служить источником получения вот этой вот необходимой информации. Я считаю, что мне перед семинаром задавали мне вопрос, а ты будешь ли рассказывать про технологии, как это вот все делается? Я считаю, что сами по себе технологии, они вторичные. То есть все вот эти вот MapReduce, MatrixNet и прочее, это всего лишь способы вытащить эту вот необходимую нам информацию. На самом деле рулят сырые данные, то есть само наличие данных дает вам огромное конкурентное преимущество. То есть остается только собрать их. При этом я могу сказать, что даже у рядового там, маленького бизнесмена это, эти данные есть, и ими можно пользоваться. Попробую объяснить чуть позже, почему. Чтобы обрабатывать... Данные. Нам нужна команда из двух человек, по большому счету. Это аналитик и это программист. Причем аналитиком можете быть вы сами, то есть ставить какие-то задачи, генерировать идеи, а программист – это ваши руки. То есть это тот самый человек, та самая вот, технология, по сути, которая залезает в необходимый набор данных и извлекает нужную нам информацию. То есть два человека, связка, пара, и можно спокойно заниматься всем этим. Ну, начнем с слайда построения уникального торгового предложения на больших данных. То есть, оказывается, на этом уже сейчас можно делать бизнес и зарабатывать серьезные деньги. Приведу несколько примеров. Например, мои коллеги из э, э, сервиса Агентон. Э, ребята работают в сфере 
недвижимости. У них там есть интересная задача получить чистую базу собственников. То есть в чем их заключается продукт? Они делают профессиональный продукт для риэлторов и только для риэлторов. И он состоит из двух частей. Первая часть это образовательная. Это когда э, начинающего риэлтора учат всем премудростям вот этой вот профессии. Вторая часть технологическая. Технологическая задача, она как раз заключается в том, чтобы получить ту самую чистую базу собственников. При этом смотрите, э, если вот взглянуть на рынок, у, у нас вот этой задачей получения чистой этой базы, ей уже занимается, там, я не знаю, ну, лет 10. Все пытаются подойти к решению этой проблемы, и ни у кого ничего не получается. Почему? Сейчас попробую объяснить. Ну, вот смотрите, если взять, например, рынок арендной недвижимости, там существует несколько подводных камней. Первый подводный камень – это загрязнение баз. То есть э, сидят вот эти вот те самые частные маклеры, риэлторы, которые генерят огромное количество подставных объявлений, заманушек, э, каких-то не очень хороших объектов с точки зрения юридической чистоты. И мы получается, что 90% базы, я не знаю, того же ЦИАНа, она замусорена. Ну, цифры условные, <coughs> но практика показывает, что действительно там много... Э, не очень хороших, скажем так, объектов. Соответственно, такую проблему ее решить достаточно просто. То есть это нужно научиться, что делать. Склеивать дубли, э склеивать, э точнее, убирать из э предложений какие-то подозрительные объекты с точки зрения цены, к примеру. То есть если видим, что цена ниже рынка там, процентов на 20, это что-то не очень хорошее. Либо юридическая подстава, либо это замануха, э ну, что-то не то если вот сравнивать с рынком. Все это может убирать довольно легко алгоритм. То есть в чем заключается работа того же Агентона? Они индексируют весь российский интернет, связанный с недвижимостью, и чистят его на предмет вот этих вот левых объявлений. И получается, что вот эти большие данные обрабатываются, и мы получаем более-менее чистую базу. Но ее недостаточно. Почему? Потому что... Смотрите, вот чистая база – это на самом деле немножко такая профанация на этом рынке. Я могу сказать, как там собственник жилья, к примеру, да, который сдает квартиры. Здесь среднее время экспозиции квартиры ликвидной, ну, я не знаю, там от суток до 10 дней. То есть вроде как мы получили чистую базу, но через там 3-4 дня я вроде как в базе помеченный как реальный потенциал, потенциальный арендодатель, я уже перестаю им быть, потому что у меня там через сутки квартира заполняется. То есть надо, необходимо привлекать вот некие технологии дополнительной обработки вот этой базы, чтобы проверять ее на актуальность. Актуальность можно делать двумя способами, ребята вот сейчас их оба прорабатывают. Первый способ это колл-центр, это обзванивать вот таких, как я, на предмет устаревания информации. И второй способ это привлечение толпы, то есть краудсорсинг. Это когда при помощи вот, опять же, того же сервиса Агентон сидит толпа риэлторов и чистит базу на предмет актуальности. Вот что делают ребята. То есть они уже близки к этой цели, у них э, вроде неплохо получается. Э, люди получили продукт, построенный на больших данных. Поехали дальше. Есть еще один сервис, очень интересный, он будет интересен и полезен для значит, коллег, которые занимаются электронной коммерцией, то есть интернет-магазины. Retail Rocket. Опять же, мои коллеги по цеху. Что они сделали? Они сделали такую классную штуку, штуку под названием кросс-продажи или апсел. Что здесь имеется в виду? Пример вам приведу из Штатов. Есть такой магазин Amazon. В свое время, там лет 6, 7, 8 назад, они уделали всех своих конкурентов на одном базовом э, преимуществе. Это преимущество заключалось в том, что они поменяли подход дополнительных э, продаж вот своим клиентам. То есть как у нас сейчас строятся продажи дополнительные продажи на сайтах интернет-магазинов при помощи каталогизации. То есть мы, я не знаю, там, покупаем какой-нибудь iPhone, хорошо бы вот впарить человеку, ему еще чехольчик, аксессуары какие-то и прочее. Это все здорово, но не так здорово, как могло бы быть. То есть сама по себе вот эта каталогизация, она прибавляет, я не знаю, там, ну, 10% к продажам, 15-20%, но не может увеличить продажи там в два раза. При этом что сделал Amazon? Они начали изучать базу своих собственников на предмет э, их поведения, то есть модель поведения, Поведение и пытаются прикинуть, а кто, кто их потенциальный покупатель. Приведу пример на магазине Озон. Это магазин, который торгует книгами. Я являюсь партнером этого магазина, рекламирую там свои книги, когда они выходят, и смотрю, как у меня продажи складываются этих книг. То есть даю партнерскую ссылку, люди покупают, и я вижу в кабинете в личном, что они купили помимо моей книги. И очень часто вот стандартная модель поведения, это когда человек заходит, кладет в корзину книжку, например, свежую по созданию сайтов, а потом э, берет и покупает, к примеру, я не знаю, там, детскую раскрашку. 
И совершенно, то есть, с одной стороны, непонятно, зачем, а с другой стороны, я понимаю, ага, это что-то, это, скорее всего, молодая мама, которая в свободное время пытается там подтянуть свой уровень знаний по интернет-рекламе, и за ее базовая все равно потребность – это воспитание вот ее э, чада. И, соответственно, ей не надо предлагать книжку нашу по раскрутке дополнительно, ей надо предлагать там те же памперсы, я не знаю, там новые книжки и прочее. Вот Amazon это все дело уловил, зафиксировал, то есть сделал разметку своих клиентов, и он заранее понимает, что надо предлагать им совершенно другое. То есть сейчас у вас есть, у простых вот там смертных, не только у там, магазина Amazon, у вас есть возможность повторить вот их, а, вот эту вот технологию при помощи сервиса Retail Rocket. То же самое, разместить на своем сайте скрипт и попробовать продавать не смежные какие-то товары, а товары, которые точно купят ваши потенциальные покупатели. Еще один интересный пример, это пример моих коллег из сервиса SEO Пульт. В свое время, там лет 6 назад, ребята, мои коллеги, сделали, опять же, уникальное торговое предложение, построенное на одной базовой интересной фишке, опять же, она основана на больших данных. Была тогда потребность очень интересная, это оценивать бюджеты на продвижение. Я могу вам сказать, как там лет 8 оценивали. То есть ко мне, у меня была своя SEO-компания, ко мне подходили менеджеры по продажам, и... Спрашивали, Анара, вот э, сколько там пластиковые окна стоят, чтобы в топ-10 попасть? Я им называл цифру там от балды, говорил, ну там, я не знаю, 100 тысяч рублей. Э -э, менеджер бежал бегом к своему рабочему столу, делал коммерческое приложение, выс -э, высылал клиентам. То есть это занимало какое-то время, на какие-то процедуры были, и время обсчета клиента составляло там несколько дней. Доходило до этого. Что сделал SEO пульт? Они взяли, проиндексировали весь российский интернет, посчитали примерно, сколько сейчас в данный момент тратят конкуренты на продвижение, сколько они ссылок покупают и примерно по какой цене. Цены у них были заранее. И точно считали бюджеты по каждому слову. Дальше, что произошло? Когда рынок увидел этот продукт, вот оценку бюджетов, все менеджеры по продажам, всех вот SEO-агентств, они быстренько перебежали в SEO-пульт и начали пробивать э, при помощи этой системы э, бюджеты для своих клиентов. При этом в голове-то у них гвоздь все равно откладывался, что есть SEO-пульт, что если ребята <coughs> настолько технологичны, что умеют и бюджета легко считать там за 10 секунд, то почему бы не доверить им и, собственно, само продвижение? И весь рынок, у него засела такая мысль, он в итоге убедился, что робот может продвигать не хуже среднестатистического там SEO-оптимизатора. Вот оно, уникальное торговое предложение. Следующий слайд. Значит, поиск ниш... И разведка, конкурентная разведка. Несколько вам примеров приведу, но самый банальный, его приводили много раз на наших семинарах, это сервис Wordstat. Опять же, это на основе больших данных поисковая система Яндекс собрала нам полезнейшую информацию на предмет того, пользуется ли спросом тот или иной товар или услуга. То есть вы, например, открываете бизнес и не понимаете, будет ли у вас, ждет ли у вас успех или не будет его. Заходите в Wordstat, смотрите статистику, смотрите динамику, самое главное, вот этой статистики по месяцам, и точно знаете, получится у вас или нет. Это простой способ, про него все знают. Есть другой способ. Мои коллеги по цеху написали сервис App in Top. Значит, в чем заключается прелесть этого продукта? Это что-то вроде SEO-пульта для мобильных приложений. То есть штука позволяет там, в один клик получить продвижение вашего приложения мобильного в Google Play и в App Store. То есть нажал, и вот как SEO-пульт поднялся наверх там, в нужную строчку, в нужной категории, в нужной стране. То есть сервис бомба, он будет обязательно пользоваться спросом. Но при этом, опять же, ребята сделали похожую, как SEO-пульт в свое время, штуку. Это вот так называемую оценку бюджета и прогноз инсталлов в десятке. То есть я посмотрел, что они дают. У них есть интересная статистика. Сколько зарабатывают приложения в маркете там, того же Гугла или в маркете Apple. И мы точно знаем, <coughs> что именно нужно делать, какое именно приложение, в какой стране, сколько это даст инсталлов, и самое главное, сколько вы, какая у вас выручка будет. И вот получается удивительная цифра. Когда я начал изучать рынок, я пришел к выводу, что то, что сейчас делают бедные несчастные разработчики, не соответствует действительности делать надо совсем другое. То есть у нас как привыкли? У нас разрекламирована игра какая-нибудь типа Angry Birds. Все десятки тысяч разработчиков пытаются делать клоны Angry Birds в надежде на то, что заработать. При этом, когда я смотрю реальные доходы Angry Birds от э, того же App Store, я вижу там ну, 
смешные, относительно смешные цифры на их огромную аудиторию. На самом деле эти ребята зарабатывают на, э, не на собственно, мобильном приложении, они зарабатывают на франшизе. То есть это мягкие игрушки, это напитки, это мультики э, и прочее, прочее, прочее. А денег в App Store для них нет. При, при этом, опять же, вот рынок весь пытается клепать клон, очередной клон Angry Birds. А кто же зарабатывает в мобильных приложениях? Опять же, посмотрел я на статистику и пришел к выводу, что зарабатывает, ну, по сути, четыре типа мобильных приложений. Первый тип – это когда у нас идет стык онлайн и офлайна, или стык веба и онлайна, и мобильного значит, направления. То есть что имеется в виду? Это когда у нас есть какой-то сильный бренд, к примеру, в онлайне, ну, и мы наливаем трафик в мобильное приложение. Или когда у нас есть какой-то чудо-продукт, и мы пытаемся его оцифровать и поместить, опять же, в мобильное приложение. Ну, к примеру, такой сервис – это Яндекс Такси, который сейчас весь рынок такси поставил буквально на колени. Чуть ли не половина заказов в Москве делается при помощи, опять же, Яндекс Такси. Там деньги есть, да. У кого, кто еще зарабатывает? Зарабатывают игры которые, значит, призваны вытащить из человека денежку, то есть те игры, в которые нельзя играть, не заплатив за внутреннюю валюту. Я их называю игры по прошайке. То есть, да, они более-менее неплохо себя чувствуют. Вы, наверное, в них играли. Кто еще зарабатывает? Ну, может быть, немножко сайты знакомств, наверное, да, интернет-казино, там всякие покер, блэкджек и прочее. И все, по сути. То есть четыре типа приложения, а люди пытаются клепать какие-то бизнес-приложения, что там еще, ну, опять же, игры вот непонятные, где там несколько миллионов, десятков миллионов инсталлов, а доход на вот эту многомиллионную аудиторию измеряется там тысячами долларов, не так много. Вот, если бы в свое время вот эта штука была бы у разработчиков тех же игр, они бы, ну, то есть штука бы сэкономила миллиарды бы для рынка, и люди делали бы совершенно другое. Вот, опять же, вот она конкурентная разведка. Ну, из похожих сервисов есть сервис это все ру. Андрей Иванов его написал, я его в некоторых своих вебинарах про него рассказывал. В чем прелесть этой штуки? Эта штука позволяет проверить, по каким запросам сейчас в данный момент рекламируются ваши конкуренты в контекстной рекламе, то есть в Яндекс Директе и в Google AdWords. Тоже классная штука, которая экономит время. Опять же, это вот та самая конкурентная разведка. Штука устроена следующим образом. Она устроена на больших данных. То есть огромному количеству пользователей, там, миллиону человек, поставили тулбар специальный, который шпионит за людьми и подсматривает за их поисковыми запросами. Данные все обезличены, то есть нельзя засудить эту компанию. При этом создатели этого сервиса, они четко видят, вот, они делают обратную инверсию, прикидывают, по каким запросам показывается конкретный вот адрес сайта, адрес вашего конкурента, и показывают вам, и говорят, вот список слов, держи. И вы там буквально за 100, за 200, за 500 рублей получаете э, полный набор информации. Поехали дальше. Экономия ресурсов. Важнейший слайд. Э, у меня тут внизу пирог написан. Стандартное правило Парета, что 20% усилий генерирует 80% результатов. И опять же мы подтверждаем это. Э, я когда смотрел семинары по веб-аналитике, когда сам пытался читать книжки на эту тему, я пришел к выводу, что учат там немножко не тому. Нам, нам пытаются вот говорить про воронку, про то, что надо следить за конверсией кликов в регистрации, регистрации в активные действия и прочее, прочее, прочее. Но совершенно э, э, то есть мало, мало кто говорит про деньги. Я попробовал на примере Setup.ru провести такой вот эксперимент. У меня есть клиентская база, там 750 тысяч человек. То есть это люди, которые попытались создать э, сайт в системе Setup.ru. Я всей этой базе при регистрации ставлю специальную UTM-метку. То есть при переходе у некий хвостик вот такой, который вы и так ставите, когда вы счетчик Google Analytics ставите. То есть прописываю некий маркер, как вот э, у нас там, я не знаю, зоологи любят экспериментировать, когда там помечают всех специальным маркером, и потом за популяцией, там, я не знаю, китов следить начинают. То же самое я, я смотрю, вот поставил вот эту метку и говорю, так, вот все, я тебя пометил, я точно знаю, что ты из Яндекса, пришел по контекстной рекламе, по такому ключевому слову. Все, он у меня лежит. Дальше я уже могу за этим человеком, это сыр данные не обработаны, я могу с этим человеком, конкретно с набором вот этих данных, ставить себе любые задачи. То есть как себя эти люди ведут, как быстро они отваливаются, что они делают, сколько они сайтов создают. Но самое главное, я могу смотреть расходы. То есть сколько людей из конкретного источника оставляют у меня в системе деньги. И вот что у меня получилось на примере того же Setup.ru. Вот смотрите, есть инструмент SEO. 
5% расходов на этот инструмент. То есть, по сути, это один оптимизатор на удаленке, сидящий где-то там в российской глубинке. Этот инструмент генерирует 34% дохода в Сетапру. Я могу посадить в штат еще одного оптимизатора, расходы у меня сильно не увеличатся, а доходы, ну, я думаю, что процентов-то на 10 они могут вырасти. То есть это классный инструмент, я его использую. Пиар. Тоже интересный момент. Ну, по сути, с одной стороны, можно сказать, что мы на пиар фактически вообще денег не тратим, то есть это только время наших сотрудников. Но время тоже стоит деньги, поэтому я вот здесь записал, что это 12% наших расходов. При этом пиар генерит нам 31% доходов. Что имеется в виду под пиаром? Это рассылки, семинары, вебинары, книги, статьи какие-то, интервью, выступ... Значит, мероприятия на конференциях всяких. С одной стороны бюджет ноль, с другой стороны потратили время. То есть 12% расходов, 31% доход. Опять же, я беру и сажаю штат еще одного пиарщика, расходы у меня сильно не увеличиваются, доходы возрастают там, еще там, примерно на 10, на 15, на 20%. Контекстная реклама, вот уже интересней. И вот более интересный пункт, видите, 80% маркетингового бюджета у меня сжирала контекстная реклама. И только треть доходов, 28%. Я сижу и думаю, так, если я сейчас сохращу наугад просто, возьму каждую вторую контекстную рекламную кампанию, застрелю. У меня расходы на маркетинг снизятся на 40%, а доходы упадут ну, максимум на 15%. Просто если наугад я буду это делать. Естественно, я не наугад э -э -э, стал экспериментировать. Я просто взял и отключил те контекстные рекламные кампании, которые в моем случае не приносили денег. Я отключил, к примеру, контекстные сети. В моем случае они почему-то не очень хорошо сработали. Я не говорю, что это плохой инструмент. Вот примитивно к сетапу контекстные сети типа RSI и э -э, Google AdSense, кон контекстная медийная сеть Google, ну, плохо сработали. И у меня получилось, что расходы сократились, а доходы вообще не упали. То есть, представляете себе, как... Идем дальше. Вот еще интересный э, способ привлечения клиентов – партнерская программа. У меня на партнерку практически денег вообще не тратится, ну, какие-то там крошечные выплаты. При этом это 7% доходов. Сейчас мы попробуем поставить более интересный эксперимент. Мы партнерку видоизменяем и говорим следующее. Мы говорим нашему потенциальному партнеру – приведи в сетап ру клиента, который заставит у нас хоть какую-то денежку, и мы тебе заплатим за это 1000 рублей. И это уже совершенно другое предложение, это уже, ну, можно сказать, такой небольшой взрыв для рынка, мы получим гораздо больше клиентов. Вот. Ну и соцсети. У меня получился ну, провал, по сути. Хотя на там, прошлых семинарах и вебинарах я рассказывал, как здорово использовать социальные сети. Да, у меня там воронка была классная. Люди заходили, кликали достаточно активно, регистрировались, все здорово. То есть конверсия классная была, что-то делали, сайты какие-то, а денег не оставляли. То есть я использовал все возможные инструменты. Таргетированную рекламу, постинги во ВКонтакте, что там еще, заказные посты в, в группах от, от имени администраторов. Даже спам немножко использовал, просто экспериментировал. Ничего не работает, деньги в системе люди не оставляли к сожалению. Что мне, для, какой для себя вывод сделал? Что для меня, вот конкретно в моем случае, соцсети не работают. Почему-то. И сейчас я их использую исключительно как инструмент поддержки. То есть у нас есть некая группа, где люди заходят, жалуются, ругают нас, и все. Больше я э, этот инструмент конкретно в нашем бизнесе не использую. Вот опять же, я провел чистку по так называемой LTV и ROI. Это сколько денег у нас оставляет клиент за время своей жизни. И получилось так, что я за расходы на маркетинг сократил там в полтора-два в раза, а доходы увеличил э, в несколько раз. Это тоже большие данные. То есть я вот этот набор из 750 тысяч клиентов, я поставил каждому маркет и сделал маркер и сделал выводы. Столкновение с реальностью. Интересный момент тоже. Болезненный достаточно для многих там интернет... Э предпринимателей, у всех у нас есть некие там креативные отделы, отделы разработки, э, маркетинговые отделы. То есть чаще, чаще всего это несколько человек. Люди собираются, в формате совещания начинают обсуждать что-то новое. Новый сайт, новый дизайн, новую формочку, новую бизнес-модель, что-то новое, что будет толкать бизнес вперед. В этих совещаниях всегда побеждает главный, то есть вожак вот этой вот стаи. Он бьет кулаком по столу и говорит, ребят, делаем так, как я сказал, и только так, почему? Потому что я главный. И народ там послушно с ним соглашается и делает, как он говорит. Часто этот вожак ошибается. Чуть ли не в половине случаев, а иногда и чаще. Я, например, чаще ошибался. Команда не может ему возразить, потому что авторитет создателя давит. 
И это очень плохо, это толкает продукт не туда. Я советую вам сталкивать ваш продукт с реальностью, использовать математический подход. То есть вместо того, чтобы бить кулаком по столу, надо ставить эксперименты. Приведу несколько примеров. Вот, к примеру, делали мы сайт знакомств. Отсекали там лишние фичи при помощи больших данных. То есть проверяли конкретную новую фишку, которую мы внедряем, на толпу, на огромный поток данных. И приходили к выводу, что работает она или нет. Пример вам приведу. Делали мы в разделе сообщения вкладки настраиваемые. То есть есть вкладка «Входящие сообщения», есть вкладка «Избранные». Я говорил, ребят, надо срочно обязательно делать такие вкладки дополнительные, что люди их под напором вот этой вот информации входящей, они пытаются раскладывать людей. Кто-то кидает, там создает папочку, я не знаю, там принцы, женихи, брюнетки, блондинки, неважно. И раскидывает людей вот по этим папкам на сайте знакомств. Ребята послушно сделали фичу, потом залезли в базу, посмотрели и говорят, слушай, Анар, а вот этой вот возможностью пользуются тысячные доли процента. Все используют папку входящую и папку избранную, и все. Естественно, мы срочно эту фичу откатили, быстренько про нее забыли, то есть столкнулись с реальностью, поняли, что не работает. Еще один пример, об тестирование Про него пишут в, во многих учебниках по веб-аналитике. Тоже очень интересно, я вам приведу пример с кнопками. Вот там четыре разных кнопки начать работу. Красная, зеленая, синяя, оранжевая. Мой коллега по цеху Дмитрий Голополосов на своем сервисе Ротопост, который исполнен в цветовой гамме бело-рыжая, бело-оранжевая, поставил эксперимент на, о цвете кнопок. Кон, как, какой цвет кнопки в его цветовой гамме лучше работает. Если бы меня перед вот этим семинаром, если бы я не знал эти цифры, спросили бы, а что в итоге получилось, я бы ну, ответил от балды, сказал, да, примерно одно и то же будет. Разница в там, десятой, в сотой доли процента. Вот что у него получилось. Цифра вот. То есть, посмотрите, расклад сумасшедший. Красная кнопка 1,51, зеленая кнопка 2,1, синяя ужасная кнопка не сработала, 0,29 конверсия в регистрацию, желтая кнопка 0,52. В жизни бы не догадался, что конкретно в его цветовой гамме зеленая кнопка работает лучше. Представьте себе, в 10 раз конверсия отличается между синей кнопкой и э, между зеленой. Вот что такое, что может дать об этой тестирование При этом я вас хочу предостеречь от глупых вещей, от магии цифр. То есть не доводите об этой тестирование до абсурда, когда у нас пытаются там, толщину рамки или цвета логотипа измерить, это уже будет, наверное, бред. То есть старайтесь только ставить эксперименты, которые конкретно каким-то там полезным вам действиям приводят. Еще один пример, опять же, на Setup.ru я приведу пример, это обкатывание новых бизнес-моделей и цен. Я вот сидел где-то недели 3-4 назад на своем вот продукте и там, ночью, и медитировал, как это называется, смотрел на раздел «Тарифы». И думаю, что-то там вот мне не нравится, почему-то как-то вот не то, что я бы хотел, не те доходы, хотел бы их как-то увеличить. Просто глуп, глуп, повышать тарифы, это, наверное, было бы глупо. То есть это показал бы я свою жадность, рвачество может быть. Я бы сидел и подумал, слушайте, а давайте-ка сделаем годовые тарифы по принципу фитнес-клубов. То есть, вы знаете, да, в Москве вот фитнес-клубы, в них невозможно заплатить за один месяц. Практически нет таких клубов, единицы. Все они просят на год вперед. Это их бизнес-модель. Если бы они не брали бы на год вперед, все бы эти фитнес-клубы, они бы не отбивались, они бы быстро разорились. Задача такого фитнес-клуба, она в чем заключается? Чтобы человек заплатил в месяц, два, походил, позанимался, у там большей части бы ничего не получилось, они бы просто забросили, а через год, может быть, опять бы продлили. И продляют, кстати. То есть... Э -э это забота о забывчивых, о ленивых, да, потому что если бы, то есть берем ленивого человека, он заплатил на месяц, позанимался активно, за второй месяц заплатил, а на третий он просто не пришел и перестал платить. И это плохо, это, мы, мы теряем тем самым выручку. Я попробовал, точнее, пришел в команде с этим вопросом и сказал, давайте введем только годовые тарифы, только на год у нас можно заплатить. То есть повышать их не будем, то же самое, 199 рублей в месяц, но заплати на год вперед. Ребята там кулаком по столу начали бить, говорят, слушай, ты вообще не прав, так нельзя, они все разбегутся, кричать будут, помоями тебя будут поливать, нельзя. Я говорю, давайте попробуем, эксперимент проведем на новой аудитории, на тех людях, которые про сетап ничего не знают, зарегистрировались вчера там, будут ли они на нас кричать или нет. Ребята согласились. Посмотрели мы на статистику, значит, в, ну, во-первых... У нас интересный момент, мы начали обкатывать, соответственно, на новичках, 
и мы посмотрели статистику. Ну, во-первых, криков вообще не было. То есть ни одного возмущенного тикета у новичках. Они думали, ну, это данность. Ну, хорошо, попросят меня на год вперед, ну, и никто не возмущается. Все платили. При этом тут еще психологический эффект. Для там среднестатистического бизнесмена, особенно если он в Москве живет и работает, для него разница между двумя сотнями рублей и двумя тысячами, она практически равна нулю. Ну, то есть в одном случае это чашка кофе, в другом поход в кабак. За эти деньги человек получает сайт полноценный, который равен сайту фрилансера или небольшой веб-студии. Э, получает его за день и э, получает все прелести, связанные с этим. При этом у фрилансера бы он бы заплатил от 15 тысяч рублей, у веб-студии минимум 50 тысяч. Все равно мы в 25 раз дешевле, чем среднестатистическая э, веб-студия. Посмотрели, все работает, все здорово. У нас действительно чуть-чуть конверсия увеличилась, там, в полтора, уменьшилась в полтора-два раза. Но выручка в 10 раз увеличилась. То есть в итоге э, мы получили там сумасшедший рост. Соответственно, я выкатил это все на всю базу. Немножко было криков, люди покричали, сказали, так нельзя, ну как же так. Мы немножко сделали там... Э, Чуть-чуть видоизменили правила и сделали так, чтобы те люди, которые уже ранее платили помесячно, могли продолжать платить. И если, если они платят вовремя, то у них вот этот вот тариф месячный, он бы сохранялся. То есть мы их не стали обижать, и криков вообще практически проубавилось. При этом мы обосновали это повышение тем, что сказали, ребят, мы недовольны современным качеством конструкторов сайтов, хотим сильно его продвинуть, добавить новые фишки, типа лендинг-пейджи, лендингов так называемых, хотим добавить имейл-рассылку и много чего хотим. Железо накупить, команду в два раза увеличить, дизайн красивый сделать и стать уже настолько мощным продуктом на рынке, что практически не будем отличаться от уже работ средних веб-студий. Это наша задача на ближайший год. Что еще мы делаем? Мы обкатываем цены, на, опять же, сталкивая их с реальностью, сталкивая их с большой вот этой толпой, с большими данными. Ценник тоже, мы, с ним надо играться. У меня получился такой момент, что у нас вот есть тариф, есть базовый тариф, есть продвинутый для интернет-магазинов. И вот разница этих тарифов, она была в два раза. И я, когда повысил и сделал цены только годовыми, вот этот большой тариф перестали брать. Почему-то. То есть их пугала цена вот, в два раза со слишком большой отличием. Мы чуть-чуть снизили процентов на 30 тариф и тут же его стали брать. Вот такой вот интересный эксперимент. Реверс инжиниринг. То есть игра в черный ящик. Тоже можно применять это вот с точки зрения больших данных. Есть у нас вот такая ниша SEO. Все хотят попасть в десятку. Это мечта... Понятно, там, любого бизнесмена. Я утверждаю, я на этом рынке уже там лет 8-10, что в SEO работает только эмпирический подход. Что имеется в виду? То есть, этот подход в стиле попробовал, посмотрел, попробовал, посмотрел. Эмпирики, только эмпирики, толкали э, всю индустрию SEO на протяжении 10 лет. Не математики придумали линкаторы, не математики придумывали там ссылки в подвале, не математики придумали ссылочные биржи, агрегаторы и так далее. Это все придумали эмпирики в формате эксперимента. Этот подход до сих пор работает, несмотря на сложные модели ранжирования в том же Яндексе. Все уже знают, что в Яндексе действует чуть ли не искусственный интеллект, самообучающаяся формула, куча факторов, вот 800 штук. При этом сейчас эти факторы, они стали ну, более-менее общедоступными, то есть ходят по рынку вот этот вот файлик от ребят из Яндекса, где описано вот 800 факторов ранжирования. Кто-то уже семинары на эту тему ведет, то есть так или иначе поищите в интернете, найдете информацию про это. Мы знаем вот эти 800 факторов, которые влияют на ранжирование в Яндексе. Мы знаем, что на основе этих факторов обучается весь алгоритм. Мы понимаем, что можно взять и вытащить всех своих конкурентов по всем ключевым словам. То есть, опять же, пробежаться по э, конкретно своему кусочку интернета. И посмотреть на их положительные факторы. И просто вот сидеть и загибать, что вот это вот есть у человека, это есть и это есть. Надо повторить. Или убрать лишнее, что вот убираем это, это и вот это. И, опять же, получаем какой-то положительный эффект. Понятно, что математики сеошники скажут, что это не совсем так, что формула Яндекса может обучиться следующим образом, что положительный фактор станет отрицательным. Да, так, то есть это имеет место быть. Но я считаю, что все-таки здравый смысл в формуле есть, и большинство положительных факторов в итоге играют, опять же, положительную роль. Можно это применять. Опять же, не обязательно для этого иметь в штате программиста, чтобы заиндексировать свой кусок интернета. Это можно и ручками, и глазами делать если хотите. Поехали дальше. Краудсорсинг, привлечение толпы. Я уже говорил в начале вот, э, вебинара про толпу применительно к серии недвижимости. Приведу еще несколько примеров. Э, опять же, краудсорсинг является вот, небольшим ответвлением тех самых э, данных, той самой big data. Вот есть у нас такая штука, капча. 
знаете, наверное, да, когда там во, в том же ВКонтакте ошибаетесь в пароле, и вам подсовывает набор цифр, которые невозможно разгадать, от которых люди страшно злятся, и, ну, то есть очень трудно там тут же капчу ВКонтакте живому человеку разгадать. При этом в свое время есть вот, компания Google, она пришла к выводу, что она тратит миллионы человека лет на то, чтобы люди сидели и вбивали эти дурацкие цифры и говорили, что они не робот. Google что сделала? Они решили такую штуку внедрить. У них есть сверхзадача, одна из сверхзадач это проиндексировать, точнее отсканировать весь архив человечества за, на, за время его существования. Все книги, газеты и журналы, которые когда-либо сделаны, <coughs> были в истории человечества. Стоят у них специальные машины, на это тратятся миллионы долларов, которые сканируют все документы, э -э, сгенерированные человечеством. Естественно, эти машины там, в каком-то, в единичных случаях, они дают сбой и что-то неправильно сканируют. Там, где машина сомневается в том, что правильно ли она отсканировала, она говорит, а давайте я подсуну вот этот вот набор символов, которые я только что отсканировал, человеку, и пусть он сидит и меня перепроверяет. Правильно ли я разгадал или нет? И вы сейчас, когда в гугле вбиваете капчу, вы э, на большинстве ее сервисов, вы помогаете человечеству оцифровать свой архив, его архив. То есть достаточно такая по, ну, как сказать, полезная цель. То же самое SEO с позицией. Знали бы вы, когда получаете позиции в SEO-пульте, что вы кормите там огромную армию людей там, из глубинки, которые не могут себе денежку заработать. Яндекс, он пытается бороться с автоматическим сбором позиций при помощи вот тех самых капч. Естественно, мы оплачиваем труд таких людей в массовом количестве, покупаем у них вот, вот эту работу грязную, черновую, и вы в итоге получаете конечный продукт, это вот те самые позиции. То есть вам помогают. Знакомства, сайты знакомств. Там толпу можно применять тоже в, я не знаю, в огромном, то есть спектр применения достаточно велик. К примеру, толпа может размечать базу разным способом. Вы уже сейчас на любом сайте знакомств можете построить выдачу людей по красоте, причем мальчиков и девочек. Как это делается? Сидит толпа, ставит лайки фоткам. Нравится, не нравится. Если человек не нравится, мы понимаем, что что-то с ним не так. Либо фотка плохая, либо что-то, ну, лицом не вышел человек. Можем строить фит по красоте, то есть выдачу. Мы можем строить фит по общительности. Как человек отвечает на входящие сообщения, какой процент э, у него там диалогов успешных где он обменялся сообщениями более 5-10 раз. И опять же строить выдачу по общительному. Мы можем отсекать спамеров, хитрых спамеров, которые мимикрируют, которые красиво как сказать, обманывают классические алгоритмы. То есть обычно это сидят люди, рассылают какой-нибудь нигерийский спам, пытаются на смс разводить, или это какие-нибудь интим-услуги, вот что угодно. Там работает кнопочка «Пожаловаться». То есть мы сидит толпа и размечает всю базу. Говорит, что ага, и вот это что-то нехороший человек, жалуется, если бы система видит, что на конкретного человека было там более трех-пяти жалоб, то мы понимаем, что это спамер, и его либо блокируем, либо и отправляем нам модераторам на проверку. Вот я могу сказать, что в том же Фейсбуке алгоритм э, отслеживания плохих фотографий, он точно по такому же принципу устроен, по кнопке «Пожаловаться». То есть, э, если вы разместите сейчас какую-нибудь порно-картинку в своей ленте в Фейсбуке, через буквально там пару дней или, ее либо ликвидируют, либо вообще ваш аккаунт заблокируют на какое-то время. Вот так. То же самое, одноклассники, социальная сеть. Там есть миллиарды фотографий. Отмодерировать их руками, там, силами людей, ну, очень сложно. Хотя вот Facebook пытается, у них свой штат модераторов. У одноклассников таких денег нет, они что делают? Они ввели в свое время штуку под названием «Народный агент», где люди... Опять же, бесплатно за какие-то плюшки, за бонусы в одноклассниках готовы размечать фотки. И ставить им оценки, говорить, что вот эта фотка там с порнографией, это фотка мошенническая, это реклама и прочее. И в итоге в одноклассниках мы имеем довольно чистую базу фотографий. То есть там грязи намного меньше, чем в том же ВКонтакте. Поехали дальше. Еще одно применение краудсорсинга и больших данных – это вот сайт нашего правительства Москвы. То есть там ребята, которые работают на IT, они, ну, я их очень сильно уважаю, молодцы, очень сильно продвинулись. Что они сделали? Они сделали сайт город.мос.ру. В Москве, в мегаполисе, огромное количество проблем на дорогах. Ямы, там отвалившиеся люки, колодцы и прочее. Ни одна коммунальная служба не в состоянии все эти сотни километров дорог просмотреть глазами. Невозможно это сделать. А толпа это может легко. То есть человек заходит на сайт город.мос.ру, ставит меточку, что здесь яма в третьей полосе на МКАДе, и через буквально сутки этой ямы уже нет. Сам лично проверял. 
Ну, то же самое мусор можно вычислять. Ну и самый интересный способ применения краудсорсинга это Яндекс Навигатор. Вот эта штука сэкономила москвичам миллионы, опять же, человека лет при помощи сервиса пробки. То есть огромное количество людей ездит по Москве с навигаторами, где установлен Яндекс Навигатор, опять же, и показывают Яндексу, а где сейчас затруднения в Москве. И уже этими данными вы пользуетесь при помощи своих навигаторов и объезжаете пробки. Тоже классная штука. Угадывая желание. Несколько примеров. Вот в момент проведения Сочинской Олимпиады сайт Sports.ru выпустил статью, по-моему, на Хабрахабре она была, про что они пишут. То есть они задаются вопросом, у них сидит редакция, они не знают, про что им писать. Опять же, там есть такой формат, что раньше сидел главред и говорил, будем писать про это. И вот представьте себе, там, на примере двух спортсменов, я не знаю, Плющенко и Овечкин, да, вот два персонажа. Если бы сидела бы реакция и задалась бы вопросом, а про кого писать, главред бы, наверное, сказал, давайте про Овечкина писать, потому что хоккей наша все, страна хоккеем болеет и так далее. На самом деле это ничего подобного. То есть в момент проведения Олимпиады у спортсов была точная информация, что в данный момент чуть ли не там половина пользователей их портала хотят сейчас про Женю Плющенко почитать. Они это видели. И в итоге потом общественное мнение, когда проводило опросы, специальные вот эти вот социальные службы, выяснилось, что фигурное катание у нас смотрело 65% россиян, а хоккей всего 40%. Вот так вот. А Sports.ru уже про это знал, и он точно знал, какую информацию подсовывать своей аудитории. Не про хоккей писать, а про фигурное катание. Почитайте, поищите эту статью, она очень интересная, как устроена Big Data вот в этом э, большом портале. Еще один пример. Яндекс и ВКонтакте. Две больших кнопки Рунета. Поисковые машины и социальная сеть. Они про вас и вообще про весь Рунет знают все. Пол, возраст, география, уровень дохода, какое у вас устройство, ну, вообще все. В зависимости от этого они могут угадывать ваши желания и интересы, показывать вам ту или иную рекламу. Это уже данность, это уже ну, то есть события сегодняшних дней. Из похожего тоже мои коллеги сделали сервис Aptolike.ru, который призван... Сказать, который делает специальные социальные кнопки, чтобы люди делились этими социальными... Точнее, чтобы люди делились информацией на своих сайтах в социальных сетях. Эти кнопки, в них установлен маленький счетчик, который подсматривает за аудиторией. Опять же, обезличивает данные, то есть не знает, что... Ну, то есть фамилия, имя конкретного компьютера, но собирает маленькую информацию. Опять же, какие сайты посещает, чем интересуется, с какого устройства. И прочее, прочее, прочее. И тут уже можно играть ну, совсем весело. А, как это можно делать? Тут представьте себе, у вас есть газета какая-то большая, жирная, с большими медийными бюджетами. Там медийная реклама продается по цене чуть ли не там 800 рублей за тысячу показов. И всякие пепсиколы, кока-кола с удовольствием по такой цене берут. Вот представьте себе, что этого человека, которого только что купили по принципу там, 800 рублей за 1000 показов, можно поймать на каком-нибудь желтом сайте или на клубничке по цене уже не 800 рублей за 1000 показов, а 5 рублей или рубль за 1000 показов. И это будет один и тот же человек. Только он всего сейчас сидел на большой жирной газете, а дальше пошел прогуляться по какому-нибудь желтому сайту. Один и тот же человек. Рынок уже сейчас к этому готов, но сопротивляется. То есть большие кнопки, плюс, опять же, большие газеты и порталы, они не хотят жутко, чтобы весь рынок обвалился. И чтобы эта аудитория продавалась за совершенно другие деньги. Поэтому они сопротивляются, не хотят вводить эти технологии. Но, опять же, я думаю, что это вопрос 5-10 лет, и через 5-10 лет мы получим гораздо более интересные инструменты рекламы при помощи вот таких сервисов. Опять же, вышеупомянутый Amazon. Большой магазин. Они сейчас уже патентуют технологию под названием «Ваш товар уже на складе». У них уже вот, логистические центры устроены по принципу, что они заранее прогнозируют загрузку склада. То есть они знают, что вышел какой-то товар, и они точно знают, сколько людей конкретно в, в, в конкретном городе купят его. И в зависимости от этого управляют своей логистикой. Тоже классная технология, основанная на больших данных. Потребление. Коллективный разум. Вот смотрите, тоже интересный момент такой. Если вы думаете, что ваше сознание сейчас не замутнено и не зависит никаких от обстоятельств, если у вас, например, дома нет телевизора, вы думаете, что вы независимы, на самом деле это не так. То есть вы ни шагу не можете сделать без вот, 
применения э, без советов, не, то есть не посоветовавшихся с коллективным разумом, который как раз построен на больших данных. Пример вам приведу, стена в Facebook. То есть почему эта социальная сеть пользуется таким сумасшедшим спросом среди там, утилитарной аудитории? Потому что ее читать жутко интересно, отвлечься невозможно. То есть представьте себе, что у вас э, сидит толпа ваших друзей, <coughs> более-менее с которыми вы знакомы, и она старается себе на стену класть только действительно интересные события, да еще эти события про, как сказать, профильтровываются на предмет лайков. То есть вы в самом верху видите по специальному алгоритму только самое-самое интересное, самое вкусное. И просто листаете эту ленту и тратите часы на то, чтобы потреблять вот этот вот контент. При этом с точки зрения независимости я бы Facebook назвал бы сейчас самым худшим СМИ. То есть по сравнению с телевизором, э, ф, э, то есть телевизор отдыхает по сравнению с Facebook. Потому что огромное количество там ложной информации, дезинформации, манипуляции сознанием, что мы сейчас видим на примере там, и той же Украины. То есть с двух сторон на нас льется бред, просто самый настоящий. Но читать его интересно зато. Вот. Что еще? Мы не можем ни шагу ступить без того же кинопоиска. Мы не смотрим фильмы, не посмотрев кинопоиск. Мы не читаем ничего, не, не посоветовавшись с Азоном, а как берут ту или иную книжку, а сколько у нее баллов и так далее. Мы не, не выходим из дома, не посмотрев афишу, и не, не выезжаем за границу, не посмотрев сервиса типа TripAdvisor. А, то есть... Везде, везде, где только можно, мы консультируемся с коллективным разумом, который как раз построен на больших данных, на мнении толпы. Прогнозы. Прогнозирование. Ну, на самом деле, я могу сказать, что будущее прогнозировать практически невозможно, но, с другой стороны, можно ловить какие-то сигналы и подсматривать, и прикидывать, как себя, к примеру, рынок проведет, если смотреть на рынок акций. То есть, это, вот эта методика, которую я вам сейчас расскажу, она чем-то напоминает прогноз погоды. То есть очень трудно прикинуть, что он, какая погода будет через полгода, но точно знать, какая погода будет завтра, легко. Вот у нас есть рынок акций, где люди зарабатывают деньги. Там есть несколько методик прогнозирования. Есть фундаментальный анализ, где люди смотрят там, бухгалтерскую отчетность компании, делают выводы, переоценена она или недооценена. У нас есть э, технический анализ, где люди смотрят за вот этими вот следами на графике и прикидывают, ага, вот толпа сейчас пошла вниз, вот она вот развернулась, и давай-ка я ее тоже к ней присоединюсь и пойду за этой толпой. Мне еще нравится интересная такая методика, это ло, э, э, ловить сигналы. Вот пример вам э, приведу рабочей технологии. Мы смотрим лидеров роста и падения за последние, к примеру, полгода и год. Выясняем, какие компании рухнули там на 50, на 100, на 200, на 300 процентов за последние полгода или год. Делаем для себя зарубочку, что ага, вот эта компания, я ее для себя пометил. Дальше прикидываем, почему эта компания упала за последние полгода. Какое событие привело к падению ее акций. Ну, к примеру, там директора рассорились. Или долги у компании, невыплаченные кредиты, или государство начинает их э, ущемлять. Ну, вот что-то нехорошее. Там вооруженный конфликт, опять же. Делаем себе зарубочку, какое событие может э, конкретную акции конкретной компании вверх закинуть. И начинаем за этим событием следить при помощи простейших инструментов, которые, опять же, построены на больших данных. То есть мы настраиваем, к примеру, Яндекс Ленту, Яндекс Блоги, Яндекс Новости и начинаем мониторить конкретную компанию в СМИ, в блогах, в Фейсбуке, в Твиттере и так далее. Мониторить события. Глазами смотрим тональность. Что это? Вот вышла новость про, там, я не знаю, Газпром какой-нибудь. Смотрим, позитив или негатив, или шум. Ставим себе зарубочку, ага, вроде позитивная информация. Или на... нет, это шум, даже и рассматривать не стоит. И ждем дальше. Смотрим на объем упоминаний, когда выходит позитивная новость. Что если про конкретное событие написал там 5-10 источников, то, наверное, здорово. То, наверное, источник проверен, и это событие действительно имеет место быть. После этого смотрим на рынок, если там нет никаких глобальных там, военных действий, конфликтов, катастроф или еще чего-то. Мы спокойно покупаем акции компании, делаем за неделю годовую прибыль и уходим с рынка. Пример вам приведу. Есть такая интересная компания «АвтоВАЗ», на которой я прокатывался там, раза 3-4. Значит, у, них есть, у этой компании есть такой маркер по фамилии Владимир Путин. Когда выходит новость, что Путин едет в Тольятти на АвтоВАЗ, за день акции этой компании стреляют на 20-30%. На Всегда. То есть я смотрю за этим там, не знаю, 6 лет уже. Почему? Потому что если туда едет в Тольятти Путин, то он дает очередную подачку этому заводу, и рынок верит, что у завода все будет хорошо. Событий таких много. Сейчас, к примеру, вот, опять же, про военные действия, если говорить, происходит конфликт на Украине. 
У нас какое событие? Мы понимаем, что у нас обвалился рынок акций, и он связан с тем, что идет война, что люди нервничают, что у Украины там денег мало. Так вот, какие события могут привести к тому, что акции обратно вверх отскочат? Очень простые. Значит, вывод прекращение военных действий, мирные переговоры и кредит Украине. Три события ловим, если видим, что раз, то есть событие произошло, входим в рынок, покупаем упавшие акции компании, снимаем годовую прибыль, уходим за неделю. Вот такая методика. Опять же, большие данные. Разного рода стартаперам я вот рекомендую, можно даже сервис на эту тему сделать, который вот играет на событиях и который показывает значит, о том, куда будет расти акции конкретной компании. Очень просто на основе вот такой штуки сделать. Личные данные. Тоже интересный момент. У меня в компании со мной огромное количество коллег советуются. Они ко мне подходят и говорят, слушай, вот посоветуй вот, пожалуйста, вот информацию по этому поводу. Я всегда, у меня есть чем поделиться. Я им показываю, даю там ссылки на статьи, материалы, обзоры, семинары. Они всегда удивляются и говорят, слушай, ты как поисковая система. На самом деле ей есть поисковая система, только такая локальная, домашняя. За время работы в интернет-индустрии у меня накопилось более 100 гигабайт данных. 100 гигабайт информации. Ничего я не удаляю. То есть все хранится. У меня есть две интересные задачи. У меня первая, это обеспечить вечное хранение этих данных, чтобы они никогда не, не потерялись. Чтобы компьютер, не, если сгорит, или там пожар, наводнение, что угодно, у меня эти данные всегда четко, я знаю, что они у меня сохранены. И вторая, не менее важная задача, это обеспечить быстрый поиск по этим данным. Как я это делаю? Очень просто. Есть у меня виртуальная флешка Dropbox, и есть такая штука, поисковик по рабочему столу Google Desktop. Очень жалко, что эту программу Google перестал поддерживать, она на самом деле очень ну, классная. Хотя старые версии этой программы еще работают. То есть что я делаю? Я храню вот эти данные на виртуальной флешке и быстро могу по всей этой базе поискать по ключевым словам. При этом вы можете вместо Dropbox использовать тот же Яндекс Диск, облако Mail.ru, сейчас этих флешек много. И все аккуратно там складировать. В случае там, потери конкретного компьютера я спокойно покупаю новый. Залезаю опять же в эту виртуальную флешку, вытаскиваю все эти данные, и все, я восстановился. Почта, Gmail плюс Google Диск. Значит, я, в, когда я начинал работу в интернете, у меня почта моя хранилась на, <coughs> значит, офлайновых специальных почтовых клиентов, типа Outlook, Thunderbird и так далее. Я пару раз этот архив терял. Это катастрофа была. Сейчас я использую только веб-почту. Ну, к примеру, Gmail или Яндекс, какой Mail.ru, опять же, любую почту. Я точно знаю, я больше доверяю компании там, Google, чем своему компьютеру. И я могу в любой момент найти любое письмо за последние 8 лет, по ключевым словам. То же самое сейчас появился Google Drive, где я стараюсь складировать все документы, которые создал. Тоже могу по ним спокойно искать. Pocket программа. Значит, в чем прелесть ее? Во-первых, это тайм-менеджерская программа, которая экономит мне огромное количество времени. То есть что она делает? Что делает эта программа? Она Вот идет рабочий день, там 3 часа дня, у меня самая там горячая пора, люди что-то кидают, пишут. Иногда в скайп или в фейсбук кидают статью, что вот посмотри, она очень интересная. Я часто как раньше делал? Я отвлекался на статью и минут 20 пытался ее, в нее вникнуть, прочитать. Ты таких ссылки, у меня рабочий день потерян. Что я сейчас делаю? Я говорю, ага, спасибо, нажимаю кнопочку «Посмотреть в покет». Вечером я ложусь там в кровати, у меня там 15 минут 20 на вот эту прокрастинацию, я с планшетом сижу, смотрю вот эти вот заранее собранные статьи, и отме... смотрю, говорю, нет, это какая-то муть вообще, убираю. Ага, вот это интересная статья, давай-ка я в нее вчитаюсь. 15 минут я все быстро там 5-6 статей прочел, причем с планшета удобнее читать намного и быстрее. Поставил меточку «Спасибо, я это прочитал». У меня в архиве эти статьи сохранились, я их в любой момент могу найти, даже спустя там 7-8 лет. И информацию нужную я получил. Тоже здорово. Evernote. Классный сервис. Здесь я, значит, при помощи Evernote фиксирую мысли. У меня очень часто, там, когда я еду в машине или когда там в пути, неважно где, когда лежу, там, сплю, у меня посещает какая-то мысль, мне лень там включать компьютер или он у меня недоступен. Я быстро достаю мобильное устройство, записываю эту мысль, нажимаю сохранить в Evernote. Заметка. Дальше я, я уже забываю, я в голове эту дурь не держу, я понимаю, что в любой момент я это, к этой заметке могу вернуться даже спустя там, 6, 7, 8 лет. Найти ее просто по ключевым словам. Это тоже большие данные, у меня несколько тысяч таких заметок. Я все помню, а в голове пусто. <coughs> ну, архив браузера, понятно, я тоже стараюсь не удалять, потому что ранее посещенные сайты по, при помощи поиска можно спокойно найти. 
Вот. Значит, что почитать на тему больших данных? Вот несколько примеров. Вы уж извините, я тут вверху ссылочку пихаю на сервис SlideShare. Это презентация Андрея Сибранта, маркетолога из Яндекса. Он там такой интересный семинар проводил. Он уже рассказывал про применение больших данных не только в интернет-бизнесе, но и в науке, в медицине. Точно такой научно-образовательный вебинар. Еще один интересный момент. Я вот сегодня рассказывал, у меня был слайд про значит, анализ расходов. И вот есть такая книжка «Маркетинг на основе баз данных». Там про это рассказано гораздо больше. Она читается чуть-чуть тяжело, но как справочник, который всегда лежит на полке, и в случае чего к нему можно обратиться, его иметь в своей библиотеке я рекомендую. Ну и книжка «Большие данные», которая вышла сравнительно недавно. Она написана достаточно простым языком. Там, конечно, мало примеров из конкретного бизнеса, но тоже может вам пригодиться, чтобы глубже попытаться разобраться в этой информации. Спасибо вам большое. Рекомендуйте наши сервисы Setup.ru, создай сайт и раскрути его в один клик за один день, и обучающий центр кибермаркетинг, и телеканал Сеопульт ТВ. Готов, коллеги, выслушать ваши вопросы. Ну что, спасибо большое, Анар. Я тоже присоединяюсь к тебе с рекомендациями обращаться к сервисам кибермаркетинга и setup.ru. А тема глобальная, я понимаю, что ее как бы, осмысление требует времени, поэтому я предполагаю, что вопросы сейчас уже пишутся. Я предупреждал наших участников, чтобы они писали пораньше. Вот у нас первый вопрос появился, но он такой касается вполне частного момента. Скажите, на каком фоне были цветные кнопочки? Их располагали на одном и том же месте поэтапно или одновременно в разных местах. Нет, это, конечно, это было, обратите внимание, то есть э, запомните вот из этого вебинара, это не значит, что зеленая кнопка всегда лучше работает, это, конечно, не так. В цветовой гамме бело-желтый, она примерно вот такая, как у меня сейчас презентация, вот такая цветовая гамма. Зеленая кнопка работала лучше всего, это всегда было, она была расположена на одном и том же месте и ротировалась в зависимости, ну, то есть вот идет толпа тысячи человек. Мы двум, двум сотням покажем, там, 250, покажем одну кнопку, потом следующей порции другую кнопку, третьей порции третью кнопку, четвертой порции четвертую. И в зависимости от этого делаем выводы. Примерно так. То есть в одном и том же месте. А, ну, сейчас мне сообщают э, из э, форума Кибермаркетинг о том, что много благодарственных отзывов, и всем все понравилось. Но ну, я думаю, что понравилось, как бы это хорошо, но мысли, э, я думаю, что у вас придут, уважаемые участники вебинара, чуть позже. Я напоминаю, что вы всегда можете посмотреть э, этот вебинар уже не в прямом эфире, а в записи на телеканале Сеопульт ТВ. И там есть форум, на котором вы можете задать свои вопросы, и она с удовольствием на них ответит. И можете обращаться к нему напрямую по координатам, которые, по контактным данным, которые указаны. Вот сейчас вы видите их на своем экране. Спасибо большое, Анар. Спасибо. Спасибо вам, уважаемые участники вебинара. На этом я с вами прощаюсь. Смотрите запись вебинара, еще раз напоминаю, на телеканале Сеопульт ТВ. Всего вам доброго. Пока.